হ্যালো এভরিওান আসসালামু আলাইকুম আমি মুজিফা রহমান আপনার সঙ্গে স্বাগত জানাচ্ছি আজকে নতুন লেকচার ভিডিওতে আজকে আমরা দেখব ম্যাথমেটিক্যাল অ্যানালাইসিসের চ্যাপ্টার ফোরের জিসিডি অ্যান্ড এলসিএম জিসিডি আর এলসিএমটা কি জিসিডি হচ্ছে গ্রেটেস্ট কমন ডিভিজর আর এলসিএমটা কি লিস্ট কমন মাল্টিপল অর্থাৎ জিসিডি আর এলসিএমটা হচ্ছে যে আমরা যে গসাগুলো অসাগু করতাম সেইটা ক্লিয়ার তাহলে আমাদের এখানে বলা হয়েছে একটা এক্সাম্পলে যে জিসিডি এবং এলসিএম বের করতে বলা হয়েছে দুইটা ভ্যালু দেওয়া আছে ওয়ান টোয়েন্টি আর থার্টি সিক্স তাই এখন আমরা কি করব এইগুলোর প্রাইম এক্সপোনেন্টগুলো আমরা বের করে নিব তাহলে আমরা যেভাবে প্রাইম এক্সপোনেন্ট বের করতাম সেটা করব তাহলে প্রথমে বের করব একশো বিশ এটার জন্য তাহলে টু ইন্টু সিক্সটি তাহলে কথা হচ্ছে ওয়ান টোয়েন্টি দেন কি সিক্সটিকে আবার ভাঙতে পারবো টু ইন্টু থার্টি তাহলে টু ইন্টু থার্টি কত কত হচ্ছে সিক্সটি আবার কি থার্টিকেও আমরা ভাঙতে পারবো দেন হচ্ছে টু ইন্টু থ্রি ইন্টু ফাইভ একবারে ভেঙে দিচ্ছে এখানে আপনারা স্টেপ বাই স্টেপ ভাঙতে পারেন বা একবারও ভেঙে দিতে পারেন আপনাদের যেটা সুবিধা হয় হিসাবের জন্য সেটাই করবেন দেন হচ্ছে এখানে কি পাচ্ছে রেজাল্টে টু কয়টা পাইছি তিনটা এই যে একটা দুইটা তিনটা তাহলে টু এর পাওয়ার বা এক্সপোনেন্ট কত হবে থ্রি থ্রি পাইছি কয়টা একটা তাহলে এটার এক্সপোনেন্ট হচ্ছে ওয়ান ফাইভ পাইছি একটা এটার এক্সপোনেন্ট ওয়ান আর সেভেন তো আমরা এখানে পাইনি তাহলে সেভেনের এক্সপোনেন্ট হচ্ছে জিরো থার্টি সিক্স এখন আমরা এই যে থার্টি সিক্স ছিল থার্টি সিক্স থার্টি সিক্সের হচ্ছে এক্সপোনেন্ট বের করব প্রাইম এক্সপোনেন্ট তাহলে আমরা এখানে কথা পাচ্ছি টু ইন্টু এইটিন করলে পাচ্ছি কত থার্টি সিক্স তাহলে আবার এটাকে ভাঙলে কি হচ্ছে টু ইন্টু টু ইন্টু থ্রি ইন্টু থ্রি ঠিক আছে তাহলে এখন কয়টা টু পাইছি দুইটা একটা দুইটা তাহলে টু এর প্রাইম এক্সপোনেন্ট কত টু দেন হচ্ছে কি থ্রি কয়টা পাইছি দুইটা থ্রি এর প্রাইম এক্সপোনেন্ট টু ফাইভ পাইনি ফাইভ এর জন্য জিরো সেভেনও পাইনি এই জন্য সেভেনের প্রাইম এক্সপোনেন্ট জিরো ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা এখানে কি করব জিসিডি আর এলসিএমটা বের করব জিসি এলসিএম কীভাবে বের করতে হয় জিসিডিটা বের করতে হয় হচ্ছে মিনিমাম ভ্যালুগুলোকে আমরা নিব যেমন এখানে হচ্ছে টু এর জন্য কত পাইছিলাম একশো বিশের ক্ষেত্রে থ্রি আর থার্টি সিক্সের ক্ষেত্রে টু তাহলে টু মিনিমাম অফ থ্রি কমা টু মানে একশো বিশের জন্য পাইছিলাম হচ্ছে টু এর এক্সপোনেন্ট হচ্ছে থ্রি আর থার্টি সিক্সের জন্য পাইছিলাম হচ্ছে টু তো থ্রি কমা টু সেমভাবে থ্রির জন্য থ্রি মিন মানে মিনিমাম থ্রির জন্য কত পাইছি এখানে একশো বিশের জন্য ওয়ান আর থার্টি সিক্সের জন্য টু তাহলে ওয়ান কমা টু সেমভাবে ফাইভের জন্য এভাবে ফাইভের মিনিমাম কত পাইছিলাম ওয়ান আর এখানে জিরো তাহলে এখানে হচ্ছে তাহলে এখানে হচ্ছে ওয়ান আর জিরো সেভেনের জন্য কত পাইছিলাম জিরো আর জিরো তাহলে এখানে হচ্ছে জিরো জিরো ঠিক আছে এখন মিনিমামটা আমরা কীভাবে বের করব তাহলে এখানে মিনিমাম কত হচ্ছে থ্রি আর টুর মধ্যে থ্রি আর টুর মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে টু তাহলে এখানে মিনিমামটা নিব টু থ্রি এর মিনিমাম কত হচ্ছে ওয়ান আর টুর মধ্যে মিনিমাম হচ্ছে ওয়ান তাহলে থ্রির এক্সপোনার নিচ্ছে ওয়ান ফাইভের মিনিমামটা হচ্ছে ওয়ান আর জিরোর মধ্যে জিরো সে জন্য নিচ্ছে জিরো সেভেনের দুইটাই জিরো তাহলে জিরো নিচ্ছি এখন যদি এটাকে আমরা গুণ করি টু স্কোয়া স্কোয়ার থ্রি পাওয়ার ওয়ান ফাইভের জিরো সেভেনের জিরো এটাকে যদি আমরা করি তাহলে আমাদের জিসিডি কত পাচ্ছি টুয়েলভ এখন হচ্ছে এলসিএম কীভাবে বের করতে হয় আমরা আগেরটা যেভাবে মিনিমাম বের করছিলাম ঠিক সেমভাবে ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটা বের করব এবং এই যে ইয়েটা সেটা সেম থাকবে কারণ কি আমরা এই যে একশো বিশ আর থার্টি সিক্স এটার জন্য টু এর যে এক্সপোনেন্টগুলো সেটা তো সেমই থাকবে সেটা তো চেঞ্জ হচ্ছে না জাস্ট হচ্ছে আমরা একবার মিনিমাম বের করব একবার ম্যাক্সিমাম বের করব এটা জাস্ট ডিফারেন্স তাহলে তাহলে টু ম্যাক্স আগে ছিল মিনিমাম এবার হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তাহলে টু ম্যাক্স থ্রি কমা টু এই থ্রি কমা টু ছিল দেন হচ্ছে থ্রি ম্যাক্স ওয়ান কমা টু ফাইভ ম্যাক্স এই যে ওয়ান জিরো এখানে ওয়ান জিরো আর সেভেনের ম্যাক্স হচ্ছে জিরো জিরো ঠিক আছে তাহলে এখানে টু এর ম্যাক্সিমাম কত পাচ্ছি আমরা থ্রি আর টুর মধ্যে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে থ্রি তাহলে টু এর এক্সপোনেন্ট থ্রি থ্রি ম্যাক্সে কত হচ্ছে ম্যাক্সিমাম ওয়ান আর টুর মধ্যে টু হচ্ছে ম্যাক্সিমাম তাহলে থ্রির এক্সপোনেন্ট টু ফাইভের হচ্ছে ওয়ান আর জিরোর মধ্যে ওয়ান ম্যাক্সিমাম সেই জন্য হচ্ছে ওয়ান পাচ্ছি সেভেনের হচ্ছে জিরো তাহলে সেই জন্য সেভেন পাচ্ছি তাহলে হচ্ছে আমাদের এগুলোকে আমরা যদি গুণ করি পাওয়ারগুলো সহ তাহলে কত হচ্ছে থ্রি সিক্সটি তাহলে আমরা বলতে পারছি ওয়ান টোয়েন্টি আর থ্রি থার্টি সিক্সের জিসিডি হচ্ছে টুয়েলভ আর এলসিএম হচ্ছে থ্রি সিক্সটি তা আসলে আমরা আরেকটা এক্সাম্পল দেখি একটু আগে আমরা যে এক্সাম্পলও দেখলাম সেখানে দুইটা সংখ্যা দেওয়া ছিল জিসিডি বা এলসিএম এর মান বের করার জন্য এখন হচ্ছে আমাদের তিনটা সংখ্যা দেওয়া আছে মানে আমরা এতে কি বুঝতে পারি দুয়ের অধিক সংখ্যা আমাদের জিসিডি এবং এলসিএম
তো এটাকে আমরা ভেঙে নিচ্ছি ফাইভ ইন্টু থার্টি ফাইভ করলে হচ্ছে কত পাচ্ছি ওয়ান সেভেন্টি ফাইভ থার্টি ফাইভকে আমরা ভাঙতে পারছি আবার কত ফাইভ ইন্টু সেভেন দিয়ে পাঁচ সাতটা পঁয়ত্রিশ ঠিক আছে দেন হচ্ছে আমরা কি সেভেন হচ্ছে কি প্রাইম নাম্বার তো এটাকে আমরা আর ভাঙতে পারবো না তাহলে এখানে হচ্ছে আমরা আমাদের প্রাইম এক্সপোনেন্ট যেগুলো সেগুলো বের করব তাহলে এখানে ফাইভ থেকে শুরু হয়েছে বাট ফাইভের আগেও কিন্তু দুইটা দুইটা প্রাইম নাম্বার আছে সেটা হচ্ছে টু আর থ্রি তাহলে টু আর থ্রি তাহলে এক্সপোনেন্ট কত হবে জিরো জিরো ফাইভ কয়টা আছে এখানে দুইটা তাহলে ফাইভের এক্সপোনেন্ট হচ্ছে টু সেভেন যেহেতু একটা আছে সেটা সেভেনের এক্সপোনেন্ট ওয়ান এবং এর কোরসপেন্ডিং পরের প্রাইম নাম্বার কোনটা সেভেনের পরে ইলেভেন তাহলে ইলেভেন যেহেতু নাই এখানে তাহলে সেই জন্য ইলেভেনের পাওয়ার বা এক্সপোনেন্ট জিরো এখন হচ্ছে নেক্সট সংখ্যাটা কি ফর্টি নাইন তাহলে ফর্টি নাইনকে হচ্ছে আমরা এখন ভাঙবো তাহলে ফর্টি নাইনকে আমরা জানি সেভেন ইন্টু সেভেন করলে সাত সাত উনপঞ্চাশ তাহলে আমরা এটাকে ভেঙে ফেললাম সেভেন হচ্ছে আমাদের কি প্রাইম নাম্বার এটাকে আর ভাঙা যাবে না তাহলে আমরা এখন হচ্ছে এটার প্রাইম এক্সপোনেন্টটা বের করব তাহলে সেভেনের আগে এর প্রাইম নাম্বার কোনগুলো থাকে টু থ্রি ফাইভ তাই না তাহলে টু থ্রি আর ফাইভ যেহেতু এখানে নাই তাহলে এগুলোর প্রাইম এক্সপোনেন্ট কত হবে জিরো যেহেতু সেভেন থেকে শুরু হয়েছে তাহলে সেভেন কয়টা আছে এখানে দুইটা একটা দুইটা তাই না তাহলে সেভেনের প্রাইম এক্সপোনেন্ট কত হবে টু দেন হচ্ছে সেভেনের পরের যে প্রাইম নাম্বার সেটা কত ইলেভেন ইলেভেন তো এখানে নাই তাহলে সেই জন্য ইলেভেনের পাওয়ার জিরো ঠিক আছে এখন হচ্ছে আমরা লাস্ট সংখ্যাটা ভাঙবো সেটা হচ্ছে কত থার্টি এইট থার্টি এইটকে আমরা কীভাবে ভাঙতে পারি টু ইন্টু নাইনটিন টু ইন্টু নাইনটিন করলে থার্টি এইট পাওয়া হচ্ছে তাহলে নাইনটিন কি প্রাইম নাম্বার তাহলে এটাকে আর ভাঙা যাবে না তো এটার জন্য হচ্ছে আমাদের প্রাইম এক্সপোনেন্টগুলো বের করতে হবে তাহলে টু তো আমরা এখানে পাইছি তাহলে টু এর এক্সপোনেন্ট হচ্ছে ওয়ান এরপরে হচ্ছে নাইনটিন আসে এখানে থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন কোনোটাই নাই তাহলে থ্রি ফাইভ সেভেন ইলেভেন থার্টিন সেভেন্টিন এগুলো কি সব প্রাইম নাম্বার না নাইনটিনের আগ পর্যন্ত তাহলে এগুলো এগুলো সব প্রাইম নাম্বারগুলোকে আমরা নিব নিয়ে এর পাওয়ার হচ্ছে আমরা জিরো করে দিব দেন আমরা কি পাচ্ছি নাইনটিন নাইনটিনের পাওয়ার কত হবে ওয়ান আমরা কি ক্লিয়ার কর ক্লিয়ার হয়েছে যেটা কীভাবে বের করতে হয় যেই ভ্যালুটা থাকবে সেটারকে আমরা গুনে নিয়ে যে কটা থাকবে সেটার হচ্ছে এক্সপোনেন্ট দিব মানে প্রাইম এক্সপোনেন্ট যেটা সেটা দিব আর যেগুলো থাকবে না যেমন থ্রি ফাইভ সেভেন তো এখানে নাই তাহলে এগুলোকে আমরা জিরো করে দিব ঠিক আছে তাহলে আমাদের তিনটা সংখ্যায় হচ্ছে ভেঙে নিয়ে প্রাইম এক্সপোনেন্টগুলো বের করা হয়ে গেল এখন হচ্ছে আমরা জিসিডি আর এলসিএমটা বের করব জিসিডির জন্য আমরা কি জানি যে মিনিমামটা বের করতে হয় আর এলসিএমের জন্য ম্যাক্সিমামটা বের করতে হয় তাহলে এখানে টুর জন্য আমরা এখানে কত পাইছি জিরো এখানেও জিরো এখানে ওয়ান তাহলে এখানে মিনিমামের এখানে কী হবে জিরো জিরো ওয়ান থ্রির জন্য হচ্ছে এখানে কত জিরো 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 তিনটাই জিরো তাহলে এখানে মিনিমাম হচ্ছে জিরো 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 ফাইভের জন্য দেখি ফাইভের জন্য এখানে পাইছি টু জিরো জিরো তাহলে এখানে হচ্ছে এখানে হচ্ছে টু জিরো জিরো দেন এভাবে সেভেনের জন্য হচ্ছে সেভেনের জন্য পাইছি হচ্ছে ওয়ান টু ওয়ান টু জিরো ইলেভেনের জন্য পাইছি জিরো 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 থার্টিনের জন্য জিরো 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 সেভেনটিনের জন্য জিরো 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 নাইনটিনের জন্য জিরো জিরো ওয়ান ঠিক আছে এই যে এখান থেকে যে ভ্যালুগুলো সেগুলো বসাই নিছি এই যে টুর জন্য থ্রির জন্য ফাইভের জন্য সেভেনের জন্য এভাবে চলতে থাকবে নাইনটিন পর্যন্ত ঠিক আছে জাস্ট এই ভ্যালুগুলোকে আমরা নিয়ে নিছি এখান থেকে আমরা মিনিমাম বের করব তাহলে টু এর মিনিমামের ক্ষেত্রে আমরা দেখতে পাচ্ছি জিরো জিরো ওয়ান তাহলে জিরো হচ্ছে মিনিমাম তাহলে টু এর এক্সপোনেন্ট কত হচ্ছে প্রাইম এক্সপোনেন্ট জিরো থ্রির জন্য কত পাচ্ছি আমরা মিনিমাম জিরো ফাইভের জন্য কত পাচ্ছি জিরো সেভেনের জন্য পাচ্ছি জিরো ইলেভেনের জন্য পাচ্ছি জিরো থার্টিনের জন্য পাচ্ছি জিরো সেভেনটিনের জন্য পাচ্ছি জিরো নাইনটিনের জন্য পাচ্ছি জিরো তাহলে সবগুলো জিরো হলে আমাদের জিসিডির মান কত হবে ওয়ান ঠিক আছে এখন আমরা বের করবো কি এলসিএম আমরা এর আগে মিনিমামটা বের করছি সব সেম থাকবে জাস্ট এখানে মিনিমামের জায়গায় ম্যাক্সিমামটা বের করবো তাহলে আমরা সেমভাবে লিখে নিলাম এবং এখানে এবার এখান থেকে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুটাকে নিব তাহলে টু এর ম্যাক্সিমাম এখানে কথা হচ্ছে ওয়ান থ্রির ম্যাক্সিমাম হচ্ছে তিনটাই জিরো তাহলে এখানে জিরোই থাকছে ফাইভের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে টু সেভেনের ম্যাক্সিমাম হচ্ছে টু যে ওয়ান কমা টু কমা জিরো তাহলে টু ম্যাক্সিমাম তাহলে এখানে হচ্ছে টু ইলেভেনের হচ্ছে তিনটাই জিরো তাহলে হচ্ছে জিরো থার্টিনের তিনটাই জিরো তাহলে জিরো সেভেনটিনেরও তিনটাই জিরো তাহলে জিরো নাইনটিনের হচ্ছে ওয়ান ঠিক আছে এটাই হচ্ছে আমরা ম্যাক্সিমাম ভ্যালুগুলোকে নিয়ে নিলাম প্রাইম এক্সপোনেন্ট হিসেবে এবার যদি এটাকে আমরা হচ্ছে পাওয়ার সহ গুণ করি তাহলে আমাদের আলটিমেট রেজাল্টটা কত হচ্ছে এটা ছেচল্লিশ হাজার পা
তাহলে আমরা এন কে কমন নিয়ে জিসিডি এ বি করতে পারি এটাকে আমরা প্রুফ করব ঠিক আছে কিভাবে প্রুফ করা যায় আমরা এখানে এ কে ধরে নিচ্ছি পি ওয়ান আলফা ওয়ান পি টু আলফা টু ডট ডট পি কে আলফা কে ঠিক আছে দেন হচ্ছে বির জন্য ধরে নিচ্ছি পি ওয়ান বিটা ওয়ান পি টু বিটা টু ডট ডট পি কে বিটা কে এবং জিসিডি এ বি মানে এ কমা বি ধরে নিচ্ছি এ দুটার পি ওয়ান গামা ওয়ান পি টু গামা টু ডট ডট পি কে গামা কে ঠিক আছে গামা আয়ের মানটা আমরা ধরে নিচ্ছি মিনিমাম অফ আলফা ওয়ান বিটা ওয়ান ইফ যদি এন এর মানটা পি ওয়ান এন ওয়ান পি টু এন টু ডট ডট পি কে এন কে হয় ঠিক আছে তাহলে এখন এন এর মানটা কত পি ওয়ান এন ওয়ান পি ওয়ান পি টু পি এন টু পি কে এন কে তাই না তাহলে এখন যদি এন এর সঙ্গে আমরা এ কে নিই গুণ করি তাহলে কি হচ্ছে এন এ তাহলে যখন আমরা এন এ করব তাহলে এন এর ক্ষেত্রে তাহলে কি হবে আমাদের পি ওয়ান আলফা ওয়ান এই যে এর জন্য কি আলফা ওয়ান আর এন এর জন্য কি এন ওয়ান তাহলে যেহেতু আমরা গুণ করছি তাহলে সেক্ষেত্রে আমরা এটাই কী জেনে আসছি মাল্টিপ্লিকেশনের জন্য কি করতে হয় পাওয়ারগুলোকে যোগ করতে হয় তাহলে আলফা ওয়ান প্লাস এন ওয়ান পি টুর জন্য আলফা টু প্লাস এন টু ডট ডট পি কের জন্য আলফা কে এই যে আলফা কে প্লাস এই যে এন কে আলফা কে প্লাস এন কে ঠিক আছে এটা হলো এন এর জন্য বের করলাম এই যে এর জন্য বের করলাম এবার হচ্ছে বি এর জন্য বের করব তাহলে এন বি তাহলে কী হবে পি ওয়ান বিটা ওয়ান প্লাস এন ওয়ান এই যে বিটা ওয়ান আর এন ওয়ান পি টুর হচ্ছে বিটা টু আর এই যে বিটা টু আর এন টু পি কে ডট ডট পি কের জন্য কী হচ্ছে বিটা কে আর এন কে তাহলে এন এ আর এন বির জন্য আমরা পেয়ে গেছি আচ্ছা এখন হচ্ছে আমরা জিসিডিটা বের করবো এন এ আর এন বির জন্য পি ওয়ান মিনিমাম কেন নিলাম কারণ আমরা এখানে এই যে মিনিমাম ধরে নিয়েছিলাম গামা ওয়ানকে তাই না এটাকে প্রুফ করার জন্য আমরা মিনিমাম ভ্যালুটাকে বের করব তাহলে পি ওয়ান মিনিমাম তাহলে কী হচ্ছে এন এ আর এন বির জন্য এই যে এন এর জন্য আমরা কি পাইছিলাম আলফা ওয়ান প্লাস এন ওয়ান আর বিটা ওয়ান এন বির জন্য পাইছিলাম বিটা ওয়ান প্লাস এন ওয়ান তাই না তাহলে এটাকে আমরা হচ্ছে এখন কমা দিয়ে লিখে নিচ্ছি এ ওয়ান আলফা ওয়ান সরি আলফা ওয়ান প্লাস এন ওয়ান কমা বিটা ওয়ান প্লাস এন ওয়ান আবার সেমভাবে পি টুর জন্য মিনিমামটা কীভাবে লিখবো আলফা টু প্লাস এন টু কমা বিটা টু প্লাস এন টু ডট ডট পি কের জন্য মিনিমাম তাহলে কী হবে আলফা কে প্লাস এন কে আর বিটা কে প্লাস এন কে ঠিক আছে এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে আলফা ওয়ান প্লাস এন ওয়ান আল বিটা ওয়ান প্লাস এন ওয়ান এই যে এন ওয়ান আর এন ওয়ান এটা কি কমন যাচ্ছে তাহলে এটাকে আমরা বাইরে কমন নিতে পারি আর আলফা ওয়ান বিটা ওয়ানকে একসঙ্গে রাখতে পারি তাহলে সেক্ষেত্রে তাহলে কি হচ্ছে তাহলে পি ওয়ান মিনিমাম অফ আলফা ওয়ান বিটা ওয়ান আর যেহেতু এনটা এন ওয়ানটাকে আমরা কমন নিচ্ছি সেই জন্য হচ্ছে পাশে এন ওয়ানটাকে লিখে নিলাম সেম ক্ষেত্রেও পি টুর জন্য পি টুর মিনিমাম তাহলে কী হবে আলফা টু বিটা টু যেহেতু এখানে এন টু এন টু দুইটা আছে তাহলে এটাকে আমরা কমন নিতে পারি তাহলে এটা হচ্ছে বাইরে চলে যাবে এন টু ডট ডট পি কেও ক্ষেত্রেও সেম তাহলে এখানে হচ্ছে পি কে মিনিমাম আলফা কে বিটা কে আর যেহেতু এখানে এন কে এখানেও এন কে তাহলে এন কে এন কে হচ্ছে কমন যাচ্ছে বাইরে আমরা এন কে লিখে দিলাম তাহলে এখন আমরা কি দেখতে পাচ্ছি আমার কি সবগুলো ভাগ ভাগ হয়ে গেছে না আলফা ওয়ান বিটা ওয়ান এন ওয়ান তাহলে আমরা এটাকে একটু সাজাই লিখতে পারি না পি ওয়ান এন ওয়ান পি টু এন টু পি পি কে এন কে এরকমভাবে এটা সাথে কী গুণাকারে আছে এখন তাহলে আলফা ওয়ান বিটা ওয়ান আলফা টু বিটা টু আলফা কে বিটা কে তাই না তাহলে আলফা ওয়ান বিটা ওয়ান এগুলোকে আমরা কী ধরে নিছিলাম এখানে গুণ করার ক্ষেত্রে জি জি ক্ষেত্রে এ কমা বির জন্য যেহেতু এখানে কি কমা আকারে আসে না যে আলফা কমা বিটা এখানে কি আসে এ কমা বি এর মান কি আলফা আর বির মান কি বিটা তাহলে এই ফর্মেটটাতে তো আসে তা এ কমা আলফা কমা বিটাতে তো আসে তাই না তাহলে এখানে কি আলটিমেট এ কমা বি ফর্মেটেই আসে তাহলে আমরা এটাকে কী লিখতে পারি গামা ওয়ান গামা টু এভাবে লিখতে পারি তাই না তাহলে আমরা এখানে কি করতে পারি যে আলফা ওয়ান বিটা ওয়ানের জন্য গামা ওয়ান আলফা টু বিটা টুর জন্য গামা টু আলফা কে বিটা কের জন্য গামা কে তাই না তাহলে আমাদের কি হলো এই ফর্মেটটা এবং এই ফর্মেটটা দুটাই কি মিলে গেল তাহলে আমরা এখানে কি ইজিলি লিখতে পারি না জিসিডি এন এ কমা এন বি ইজিক্যাল টু এন জিসিডি এ বি এটাকে আমাদের প্রুফ হলো না এই ফর্মেটটার সাথে এখন আমরা একটা এক্সাম্পল দেখি এটার তাহলে আমরা ক্লিয়ারলি বুঝতে পারবো যেমন ধরি এখানে জিসিডির ভ্যালু দেওয়া আসতে কত সিক্সটিন আর এইটিন তাহলে সিক্সটিনকে আমরা দিয়ে ভাঙতে পারি এইট ইন্টু টু আট দোকানে ষোলো আর এইটিন টু ইন্টু নাইন নয় দোকানে আঠারো তাহলে আমরা এটাকে ভেঙে নিলাম তাহলে এখানে আমরা কি দেখতে পাচ্ছি যে টু ইন্টু এইট আর টু ইন্টু নাইন টু কি কমন তাহলে টুকে আমরা হচ্ছে বাইরে রাখতে পারি জিসিডি এইট কমা
ए कमा बी लिखते परि जमनटा एक्साम्पलटा देखल तो आज के भिडियो पर्तंत्र आल्ला हाफिज़